السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات ولا ثانوي نظام جديد 2019-2020 راجع لكم بالفيديو الثالث في حل يونت 4 في حل الوحدة الرابعة الفيديو الأول اتكلمنا فيه عن حل الجزء الخاص بالفوكابولري الجزء الخاص باللغويات الفيديو الثاني اتكلمنا فيه عن أول جزء في الجرامر countable and uncountable nouns الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة الفيديو ده ان شاء الله وبامر الله هنتكلم فيه عن حل الجزء الخاص بالدفنت اند اندفنت ارتكلز ادوات النكره وادوات المعرفه اللي هي اي اند ذا هنتكلم في الفيديو ده عن الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله فركز معايا تركيز شديد عشان القاعده دي محتاجه تركيز في الحل عشان حتى لو فاتك حاجه في الجرامر ما فهمتهاش تقدر تفهمها من خلال التدريبات بس خلينا الاول نقول بسم الله الرحمن الرحيم نمبر 1 نوت سان هاز بين شاينين اول داي يعني الشمس كانت بتشرق طول اليوم ولو خدت بالك ان الفور تشويسز ان الاربع اختيارات يا اما اي يا اما ان يا اما ذا يا إما نو أرتكل، نو أرتكل يعني لا أستخدم أداة، يعني ما ينفعش أستخدم أداة قبل الاسم اللي موجود عندي. لو خدت بالك إن صن ده اسم فريد من نوعه، والأسماء الفريدة من نوعها لازم أستخدم قبلها ده، ذا صن، ذا مون، ذا إيرث، وهكذا. In today's lesson، في درس النهاردة، we have known about a brave man، عرفنا عن شخص شجاع، رجل شجاع. Not brave man's name is حسام الرشيدي. اسم الرجل الشجاع ده حسام الرشيدي. لو خدت بالك ان brave man ده اسم ذكر للمرة التانية ولما يبقى فيه اسم بيذكر للمرة التانية بقى اسم معرف فلازم استخدم له أداة التعريف ذا. 3. This old lady cannot walk easily. المرأة الكبيرة في السن دي مش قادرة تمشي بسهولة. So she has to use stick. لازم انها تستخدم عصا. Stick معناها عصا وده اسم مفرد معدود وقول الفصل ان اسم المفرد المعدود لا يجي قبليه يا اما اي يا اما ان ما دام هو مفرد معدود اما وان ستيك بادئه بكونسنت بادئه بصوت ساكن اللي هو الاس فلازم طبعا اجيب اي اي ستيك اوكي فور توداي صلاح از ون اوف بيست فوت بلورز ان ذا وورلد دلوقتي صلاح واحد من افضل لعيبه كره القدم في العالم لو خدت بالك ان انت عندك بيست وبيست صيغه مقارنه للتفضيل مقارنه واحد لمجموعه واحد من افضل اللعيبه في العالم صيغه المقارنه للتفضيل لازم تاخذ ذا ذا بيست فوتبولرز اصلا عشان اعمل صيغه مقارنه للتفضيل صيغه مقارنه قصوى بجيب ذا زائد صفه زائد اي سيتي لو كانت قصيره زي ذا تولست الاطول او اجيب ذا موست زائد الصفه لو كانت الصفه طويلة زي the most comfortable الأكثر راحة أو لو كانت صفة شاذة زي الصفة اللي عندي best بجيب قبلها ذا لأن best صفة شاذة من جود جود معناها جيد المقارنة ما بين اتنين better than of the men المقارنة للتفضيل the best يعني الأفضل I've got new computer برضه لو خدت بالك أنا جبت أو أنا اشتريت I've bought new computer أنا اشتريت كمبيوتر جديد يبقى ده اسم مفرد اسم مفرد معدود والاسم المفرد المعدود يجيب قبليه يا اما اي يا اما ان وعشان يو بادئه بكونسنت فطبعا انا هجيب اي كونسنت يعني صوت ساكن. 6 We're staying in room on the first floor of our large villa. نفس فكره الجمله اللي فوق احنا بنقيم في غرفه في الطابق الاول من فيلتنا الكبيره يبقى احنا بنقيم في غرفه من ضمن مجموعه غرف يعني ده اسم مفرد معدود. والاسم المفرد المعدود لا ياخد اي يا ياخد ان وعشان هو بدء بكونسنت يعني بدء بساكن فاكيد اكيد اكيد انا لازم اختار اي نمبر 7 ذا انجرد مان واز تيكن تو ا هوسبيتال الرجل المصاب اخذ لمستشفى دكتورز ات هوسبيتال الاطباء في المستشفى تولد ام ذات هي وي بي اوكي قالوا لك هيبقى كويس برضه لو خدت بالك ان هوسبيتال ذكرت في الجملة الأولى وده اسم يذكر للمرة التانية، اسم يذكر للمرة التانية لازم استخدم معاه ذا، ما دام ان هو اسم بيذكر للمرة الثانية، لأنه بقى اسم معرف. 8 ماي أنكل واز ستاين إن نيو هوتيل، which overlooks ريتي. 
عمي كان بيقيم في فندق جديد بيطل على البحر الاحمر اي حاجه فيها ميه بتاخد ذا الا البحيرات يعني ذا ريد سي البحر الاحمر ذا نايل نهر النيل ذا اوشن اللي هو المحيط الا البحيره ما بتاخدش ذا زي ما اقول مثلا ليك ناصر اما وان البحر الاحمر ده بحر فلازم ياخد ده 9 this building is going to be tallest on the area هيبقى الاطول في المنطقه لسه قايل لك من شويه ان الصفه اللي بتبقى منتهيه باي اس تي محتاجه ذا عشان دي صيغه مقارنه للتفضيل البناء ده هيكون الاطول في المنطقه صيغه المقارنه القصوى صيغه المقارنه للتفضيل بتتكون من ذا زائد صفه زائد اي اس تي عشان كده هنا خدت ذا اوكي 10 his cousin is journalist he works for a newspaper in cairo هو بيشتغل كصحفي وطبعا هو بيشتغل لجريده في القاهره من ضمن استخدامات اي ان ان انها بتيجي قبل الوظائف هو شغال صحفي وصحفي ده اسم مفرد معدود وما دام اسم مفرد معدود للمره المليون بجيب يا اما اي يا اما ان وعشان جورنالست بادئه كونستنت يعني بادئه بصوت ساكن فانا لازم طبعا استخدم اي 12 او 11 الاول 11 شي ونتس تو هاف هوليداي نيكست تو ذا سي هي عايزه تاخد اجازه بالقرب من البحر هوليداي هنا هي عايزه تاخد اجازه من ضمن مجموعه اجازات فده اسم مفرد معدود فعشان كده هتاخد اي هي ونتس تو هاف ا هوليداي عايزه تاخد اجازه بجوار البحر 12 I had dream last night in the dream I was a bride in a white dress انا كنت عروسه في فستان ابيض عقبال كل حد ان شاء الله طبعا انا حلمت حلم طبعا dream معناها حلم حلم واحد من ضمن مجموعه احلام يعني اسم مفرد معدود فهجيب يا اما اي يا اما ان وعشان dream بقت a consonant اللي هو ساكن فاكيد لازم اختار a اوكي ثنتين عادل is a space scientist هو عالم فضاء at the moment he is studying moon هو بيدرس القمر، احنا قلنا ان الاسماء الفريدة من نوعها بتاخد ده، مش هنأكد على كده مرة، هنأكد مرة تانية وتالتة مفيش مشكلة على الإطلاق، زي ما جت لنا في أول جملة ذا سان، هنا جت لنا ذا مون. 14 الجملة 14 بتقول The best way for a person to get better is to do exercises two or three times a day. أفضل طريقة للشخص إن هو يبقى أفضل إن هو يقوم بعمل تدريبات مرتين تلاتة في اليوم. طبعا هو يوم واحد من ضمن مجموعة أيام فأنا لازم أجيب يا إما أي يا إما أن أما وإن داي بات أب كونستنت فلازم أستخدم أي يعني داي بات أب كونستنت اللي هو دي فلازم أستخدم أي كمان ده استخدام تاني للأي أو الآن طبعا استخدام الأي هنا معناها في يعني بير يعني إيتش يعني أي يعني هو عشان تبقى أفضل لازم تتدرب مرتين تلاتة في اليوم أي هنا معناها في يعني بتساوي بير داي كل يوم أو بتساوي إيتش داي يعني في اليوم أو كل يوم فركز في الجملة دي لأن الـ A هنا معناها في في 15 ماي فريند از سبورتس مان هي بلايز سكواش هو رجل رياضي يعني برضه ده اسم مفرد ما هو رجل واحد رجل رياضي اسم مفرد من من ضمن مجموعة يبقى بجيب يا إما A يا إما N اسم مفرد معدود فطبعا أنا أجيب هنا A عشان سبورتس مان بادئة بكونستنت يعني بادئة بساكن وما دام بادئة بساكن لازم أجيب A 16 هي هاز ميت أند سوب فور لانش هو بياكل لحمة وشوربة على الغداء لو خدت بالك ان لحم ده اسم انكاونتبل اسم لا يعد سوب ده اسم انكاونتبل اسم لا يعد والاسماء الغير معدوده لا تاخذ اداه فعشان كده الاجابه هنا نو ارتكل نو ارتكل يعني ما ينفعش استخدم اداه في جمله زي دي 17 could you close front door please ممكن تقفل الباب الامامي على فكره الباب الامامي معرف بانه فرونت بانه امامي فده اسم محدد معين معرف فلازم اجيب معاه ده تبقى ذا فرونت دور اقفل الباب الامامي عشان ده اسم معرف من خلال فرونت اللي هو امامي اوكي okay. 18 there were no chairs so we had to sit on the floor ما كانش فيه كراسي فعشان كده اضطرينا ان احنا نقعد على الارض الاسم الجامع لا استطيع ان استخدم امامه اداه مكان ما دام انا بتكلم بشكل عام ففي الجمله دي انا هجيب نو no ارتكل خلي بالك ان في اسمين ما ينفعش اجيب قبليهم اداه الاسم الغير معدود ما ينفعش اجيب قبليه اداه ما دام بتكلم بشكل عام. الاسم الجامع ما ينفعش اجيب قبليه اداه ما دام بتكلم بشكل عام. يعني ايه بشكل عام يا مستر؟ يعني انا بقول لك انا ما بحبش اللحمه فانا هنا بتكلم بشكل عام فما ينفعش اقول ذا ميت مثلا. انما انا لو قلت اللحمه اللي اكلتها امبارح كانت حلوه يبقى انا معنى كده ان انا خصصت 
يبقى في فرق ما بين التخصيص بتاع الاسم وما بين ان انا بتكلم بشكل عام بتكلم بشكل عام ما بجيبش اداه خصصت هستخدم ذا ودي هتقابلنا دلوقتي بس المهم انك تبقى فاهم في اللحظه اللي انا فيها دي يعني ايه اسم بشكل عام او بتكلم عن اسم بشكل عام يعني ما عددش ليه موقف معين ولا ظرف معين ان انا بتكلم عنه في هذا الظرف او في هذا الموقف 19 there are two, chair, two cars في سيارتين park outside وهما اتنين برا expensive one and a cheap one على فكره الجمله محلوله يعني في سياره واحده فيهم غاليه وواحده فيهم رخيصه فطبعا انا بتكلم عن اسم مفرد معدود الاسم المفرد المعدود يا اما ياخد اي يا اما ياخد ان ام او ان اكسبنسيف بدأ بفاو بدأ بحرف او بدأ بصوت متحرك فلازم طبعا اختار ان ويساعدني كمان ان هو قال لي بعد الاند اي تشيب يعني انا عندي اداه نكهه فكان لازم اجيب هنا برضو اداه نكهه ان ماي اوبينيون Most important invention has been the mobile. أهم اختراع كان الموبايل. الجملة التالتة اللي بيبقى فيها صيغة مقارنة للتفضيل. صيغة مقارنة للتفضيل بتيجي على ثلاث أشكال. يا إما ذا زائد صفة زائد إي سي تي زائد إي إس تي زي ذا تولست اللي قبلتنا. يا إما تبقى صفة شاذة زي ذا بيست. يا إما زائد ذا لا إما ذا زائد موست زائد صفة طويلة زي الجملة اللي عندنا دي the most important the most important معناها الأهم الأهم ودي صيغة مقارنة للتفضيل وفي صيغة المقارنة للتفضيل لازم استخدم ذا. أوكي. 21 21 The plane has made the world a smaller place. يعني الطيارة خلت العالم مكان أصغر. تاني أهو تالت جملة بتقابلنا اسم فريد من نوعه ما هو world يعني عالم ده اسم فريد من نوعه والأسماء الفريدة من نوعها اللي مفيش منها غير حاجة واحدة بس لازم اجيب قبلها ذا فعشان كده بقول the plane has made the world ركز يا حبيبي 22 22 words pen that i bought yesterday الجمله دي فيها تفكير شويه ليه لان pen ده اسم مفرد وما دام اسم مفرد فلازم نجيب يا اما اي يا اما ان بس هتلاقي ان عندك بعد pen that i bought yesterday اللي اشتريته امبارح اللي اشتريته امبارح دي جمله تخصيص اي جملة تخصيص بتبقى جملة معرفة الجملة المعرفة المحددة المخصصة دي لازم اجيب معاها ده انا ما بقولش انا اشتريت قلم وخلاص من ضمن مجموعة اقلام انا بقول فين القلم اللي انا اشتريته امبارح الجملة المحددة طب انا بعرف الجملة المحددة المخصصة دي منين يا مستر بتلاقي فيها في الغالب كده ضمير وصل او بتلاقي جملة بتحدد لك وقت او بتحدد لك ظرف او بتحدد لك مكان معين وجود التحديد والتخصيص يستلزم استخدام ذا يبقى الجمله دي انا ما ينفعش اقول اي بن ليه لان انا مخصص انهي قلم القلم اللي انا اشتريته امبارح فانا معرفه انا عارف انا بتكلم عن عن, عن انهي قلم فهنا وجود التحديد والتخصيص بيستلزم استخدام ذا تاني يعني ايه تحديد وتخصيص يعني انا الاسم ده حددت انا بتكلم عن ايه بالظبط يعني انا عرفته طب انا عرفته ازاي في الجمله دي من خلال ذا تايبوت الا انا اشتريته امبارح ما دام انا اشتريته امبارح فبقى اسم معرف فلازم اجيب معاه ذا 23 عمر مان يو انا ما يسترداي از ان استرونت عمر مان ما هو برضه مان ده رجل من ضمن مجموعه رجال فقد تقول لي يا مستر انا هجيب اي لان مان بدأ بكونسنت يعني بدأ بساكن فاجيب معاها اي بس انا اقول لك هنا يا حبيبي يو ان اي مات يستدعي ده تحديد وتخصيص اللي انت وانا قابلناه فبقى الاسم ده معرف ما دام اسم معرف لازم اجيب ذا معرف من خلال ايه من خلال الجمله دي اللي هي يو ان اي ما يستدعي اللي هو انت وانا قابلناه بالامس عشان كده استخدمنا ذا تاني جمله التحديد والتخصيص بتستلزم استخدام ذا جمله التحديد والتخصيص بعرفها من خلال ضمير وصل زي ذات او من خلال جمله معرفه للاسم الجملة المعرفة للاسم اللي هي يو ان اي ما يستردي انت وانا قابلناه امبارح يبقى انا عرفت انا بتكلم عن انهي راجل فعشان كده استخدم ذا 24 24 وقاية از فيري نايس جيرل وقاية بنت لذيذة جدا طبعا هي بنت من ضمن مجموعة بنات ومفيش تحديد مفيش تخصيص محددتش انهي بنت بالظبط فما دام اسم مفرد معدود اجيب يا اما اي يا اما ان اما وان فيري بادئة بكونستنت فلازم اجيب اي 25 موبايل فون was invented in 1937 الموبايل اخترع في عام 1937 قصدي 73 عفوا طب هتقول لي يا مستر الموبايل فون ده موبايل من ضمن مجموعه موبايلات فعشان كده انا هجيب معاه موبايل فون هقول لك لا يا حبيبي الاستخدام في الجمله دي مش كده 
انا لما بتكلم عن اي مخترع حديث بشكل عام يعني ان انا ما بشتهوش انا بقول الموبايل حلو الكمبيوتر جديد لا لو الكمبيوتر الكمبيوتر حديث اختراع حديث كل الكلام ده لازم استخدم معاه ذا لان جميع الاختراعات الحديثه بتاخد ذا لما بتكلم عنها بشكل عام لما بتكلم عنها بشكل عام وانا بقول ان الموبايل اخترع في عام 1973 ذا مون از بلانت ان ذا سكاي يعني القمر عباره عن كوكب في السماء هنا بلانت ده اسم واحد من ضمن مجموعة يعني اسم مفرد معدود ومفيش تحديد مفيش تخصيص مخصصتش انا بقول ان الامر كوكب من مجموعة كواكب في السماء فالاسم المفرد المعدود يا اما ياخد اي يا اما ياخد ان اما وان بلانت بدأ ب كونسدنس بدأ بساكن هو بلي ال بي فلازم اجيب اي بالطبع لازم اجيب اي اي وي هاف ا هاوس وذ جاردن احنا اشترينا منزل ذو حديقة ما هنا برضه حديقة اسم مفرد معدود، الاسم المفرد معدود ياخد A أو N، طبعا جاردن بدأ بساكن فعشان كده خدت A. 28 28 بتقول When I leave school لما أسيب المدرسة I want to be tourist guide يعني ممشي سياحي لسه مقابلانا جملة شبه دي من شوية. الوظائف أجيب قبلها هي إما A يا إما N، أنا عايز أكون مرشد، مرشد من ضمن مجموعة مرشدين فده اسم مفرد معدود، فأجيب طبعا قبل A لأن tourist بدأ بكونسنت بدأ بساكن 29 it wasn't your fault هو ما كانش خطأك it was bad luck ده كان حظ سيء luck ده اسم uncountable now ده اسم غير معدود والاسماء الغير معدودة لا تأخذ اداه فعشان كده الاجابة هنا هي no article لان ده اسم غير معدود والاسماء الغير معدودة لا تأخذ ادوات she has italy name يعني ده اسم ايطالي طبعا اسم من ضمن مجموعة اسماء فده اسم مفرد معدود الاسم المفرد المعدود يا اما اي يا اما ان اظن حفظنا بقى اما واني ايطاليان بدأ بفاو بدأ بصوت متحرك فانا لازم اجيب ان شي هاز ان ايطاليان نيم هي لا اسم ايطالي وداينا جيف مي انكارجن هوبلاي ادتني رد مشجع ما هو برضه ده رد من ضمن مجموعة ودود فده اسم مفرد معدود والاسم المفرد المعدود يا ايه يا ان طبعا انا هاخد برضه ان لان انكارجن بدأ بفاو يعني بدأ بصوت متحرك 32-32 When I was at school أنا لما كنت في المدرسة I loved history كنت بحب التاريخ طبعا المواد السابجكتس لا استخدم معها أدوات على الإطلاق على الإطلاق عشان كده طبعا هي الإجابة انه article لأن المواد الدراسية ما فيش معها أدوات إطلاق 33-33 On our trip في رحلتنا to America الأمريكا We crossed Atlantic Ocean المحيط الأطلنطي لو خدت بالك أنا لسه قايل من شوية إن جميع المية بتاخد ده إلا البحيرات طبعا ده محيط فلازم أجيب معاه ذا ذا أتلانتيك ذي أتلانتيك أوشن اللي هو المحيط الأطلنطي 34 كامون ودينات علي ودينات إتس إي تايم تو جو تو بيد إنه حان وقت الذهاب إلى النوم لو خدت بالك إن تايم ده اسم أنكاونتبل ده اسم غير معدود والأسماء الغير معدودة لا تأخذ أدوات عشان كده الإجابة هي نو no أنتكو 35 35 We always go on holiday in July. إحنا بنذهب لأجازة في شهر يوليو. طيب يا مستر أنت لسه من شوية جايب لنا كلمة أجازة وقلت لنا أجازة من ضمن مجموعة أجازات فأنا لازم أجيب A أو N وعشان الأجازة ده اسم مفرد بادئ بكونستنت بادئ بساكن أنا أجيب A. بس هنا يا حبيبي الإجابة إنه أرتكل. طب ليه يا مستر الإجابة إنه أرتكل؟ هو إنها نفس الأجازة. أنا هنا بتكلم عن الأجازة بشكل عام. لما بتكلم عن الأجازة بشكل عام بيبقى اسم uncountable اسم غير معدود أنا عايز أروح في أجازة يبقى أنا بتكلم عن أجازة بشكل عام ما خصصتش أجازة معينة أو ما حددتش أجازة معينة فلما بتكلم عن الأجازة بشكل عام ده بيبقى اسم غير معدود فعشان كده بجيب معاه no article يعني لا أستخدم معاه أدوات على الإطلاق 36 they all went to lunch organized by their aunt هم راحوا للعشاء المنظم بواسطة عمتهم خلي بالك لانش ده اسم انكاونتبل يعني ده اسم لا يعد يعني انا مفترض اختار نو no ارتكل رغم كده انا هختار ذا ليه؟ لان انا لسه قايل من شويه في حاله التحديد والتخصيص بيبقى الاسم معرف وما دام الاسم معرف ياخد ذا فطبعا انا عرفت منين هو معرف ما انا بقولت ما راحوش لاي غدا ده هم راحوا للغدا المنظم بواسطه عامتهم فدي جمله تعريف جمله التعريف انا عرفت الغدا ده بتاع مين فعشان كده استخدمت ذا I remember day we went to the seaside. أنا بفتكر اليوم اللي إحنا وإحنا فيه في السيسايد. 
نفس الموضوع احنا لسه واخدين من شويه مع داي ا آي آي داي تمام بس هنا نجيب ذا ليه لان في جمله تحديد وتخصيص في جمله التحديد والتخصيص وي وينت تو ذا سي سايد ما انا حددت انهي يوم بقى يعني انا عرفته ما دام حددت انهي يوم ما دام عرفت اليوم اللي انا رحت فيه في البحر فلازم اجيب ذا لان في حاله وجود التعريف انا بستخدم ذا اوكي 38 ان يوز سبيس شيب يعني مركبه فضائيه جديده ويل بي سنت ان تو سبيس نيكست مانث هتوصل الى الفضاء كلمه سبيس لها معنيين يا يعني اما معناها فضاء الفضاء الخارجي يا اما معناها مساحه لما يبقى معناها فضاء بجيب نو no ارتكل لا استخدم اداه سنت ان تو سبيس انصدت الى الفضاء الفضاء اسم غير معدود فعشان كده مع الفضاء انا ما بجيبش ادوات فبجيب نو no ارتكل انصدت الى الفضاء طيب Space in my home is not enough for my bed. الفراغ أو المساحة اللي في أوضتي مش كافية لسريري. خلي بالك في هنا تحديد تحديد المسافة. أنا بقول المساحة اللي في أوضتي، التحديد اللي هي in my home. برضه وجود التحديد ده ما هو مش أي مساحة، أنا بقول المساحة اللي في أوضتي. المساحة اللي في أوضتي دي يعني في تحديد وجود التحديد يعني أنا عرفت المساحة دي أنهي مساحة وفي حالة وجود التعريف بستخدم أداة التعريف ده. فبقت ذا سبيس طبعا هنا ما معناهاش فضاء لما كان معناها فضاء فوق انا ما جبتش ادوات فعشان كده اخترت نو no ارتكل انما هنا انا حددت انهي مساحه فوجود التحديد يعني تعريف والتعريف بياخد ذا يا رب تكون وصلت 40 40 ذا سان وين داون هورايزن الشمس غربت في الافق طبعا هورايزن يعني افق طبعا افق يعني اسم فريد من نوعه والاسم الفريد من نوعه بياخد ذا The horizon, horizon, horizon. يعني الأفق. Britain is European country. يعني بريطانيا دولة أوروبية. طبعا هي دولة من ضمن مجموعة دول. فما دام دولة من ضمن مجموعة دول يعني ده اسم مفرد معدود يأخذ A أو N. طب يا مستر هي بادئة بـ E فأنا هجيب N. هقول لك لا يا حبيبي الـ E silent. طب يا مستر الـ E silent بس هي بادئة بـ U والـ U برضه vowel فأنا هجيب N. هقول لك لا يي حبيبي لأن الـ U منطوقة U. لما الـ U تنطق U ما يسمع European. لما يو تنطق يو بتبقى لونج يو يعني يو ممدوده او يو طويله اللونج يو دي بقى بتاخد اي ما بتاخدش ان لان انت لو حللت يو يو هتلاقيها شبه يو اللي معناها انت في النطق يعني ويو اللي معناها انت بتبقى بالواي والواي اللي هو الياء الواي ده بيبقى كونسوننت بيبقى ساكن خلي بالك انا بختار اي او ان بناء على الصوت مش على الحرف بناء على الصوت فقط هنا الصوت كونسوننت هنا الصوت ساكن فعشان كده جبنا A 4242 you will find the information you need at the top of page 14 في قمة الصفحة 14 طبعا الإجابة هنا هي no article طب ليه يا مستر no article صفحة 41 عفوا مش مش 14 ليه يا مستر no article لأن يا حبيبي أنا لما أجي أقول رقم صفحة فلانية بيج كذا ما بجيبش معاها أدوات مع كلمة بيج مع كلمة بيج ما بجيبش معاها أدوات تحديدا لما يكون جاي قبلها أوف أت ذا توب أوف أت ذا توب أوف وجود ذا توب أوف هي اللي منعت الأداة 43 فير از يونيفرسال ويكنس يعني الخوف هو ضعف دولي يعني ضعف المشروع على مستوى العالم لو خدت بالك يا حبيبي إن ويكنس ده اسم مفرد معدود جمع ويكنسز أوكي الاسم المفرد المعدود ياخد أي ياخد أن طبعا يونيفرسال بادئه ب في الشكل يعني ان هي بادئه بفاول ان هي بادئه بمتحرك بس الصوت كونستنت الصوت ساكن لان اليو لونج يو لسه قايلينها مفيش من جملتين بالظبط فبالتالي لما اليو تتنطق يو تاخذ اي مش ان اي يونيفرسال ويكنس اي ديسلايك تاونز بس اي لاف ذا كونتري سايد انا ما بحبش المدن بس انا بحب الريف خلي بالك تاونز اي اسم جامع بشكل عام لا ياخذ اداه عشان كده الاجابه هي نو no ارتكلز بمايجرونيتس اللي هو رمان ار جود فور هيلث جيد للصحه بمايجرونيتس ده برضه اسم جامع الاسم الجامع لا ياخذ اداه فعشان كده انا بجيب نو no ارتكل لما بتكلم عن الاسم الجامع بشكل عام لو خصصت هجيب ده لوك ات اورنجز اون ذا تري اه طب ما هو يا مستر اورنجز اسم جامع اللي معناها برتقال فانا مش هجيب اداه هقول لك لا انا حددت وخصصت انهي برتقال الذي على هذه الشجره اون ذا تري على تلك الشجره وجود التحديد والتخصيص فبقى ده تعريف فالتعريف يستلزم استخدام اداه التعريف ده فعشان كده هي الاجابه طبعا ده 47 47 ماي سان هاز ستارتد ذيس يير 
ابني بدا هذا العام طبعا واضحه يعني ان اصلا في ضمير الاشاره وجود الضمير الاشاره ده يلغي اي اداه عشان طبعا عشان كده هي طبعا نو no ارتكل ولا ينفع اقول ذيس يير ولا ان ذيس يير ولا ذيس يير لان ذيس يير بتغني عن اي اداه على الاطلاق 48 48 ماي فاذر وين تو سكول تو ميت ماي تيشرز راح عشان يقابل المدرسين بتوعي خلي بالك سكول دي مدرسه دي منشاه المنشاه دي لو انا رايح لاجل الغرض الذي انشات من اجله اجيب ها من غير ادوات اطلاقا يعني انا اقول اي جود سكول تو ليرن انا بروح المدرسه الجاي اتعلم طب انا رايح المدرسه الغرض تاني بخلاف الدراسه انا رايح اسال على ابني ما دام رايح اسال على ابني يبقى انا رايح لغرض بخلاف الغرض اللي انشات من اجل المؤسسه فبالتالي لازم اجيب ده لازم اجيب ده لو انا رايح للغرض اللي المنشاه دي انشات من اجله اللي هو التعليم يعني انا رايح اتعلم مش هجيب اداه هتبقى اي جود سكول انما ابويا راح يسال عني لازم انا اجيب ذا لان انا رحت الغرض التاني بخلاف اللي المنشاه انشات من اجله. Youth play important roles in the progress of all nations. طبعا الشباب بيلعبوا دور عظيم في تقدم اي دول. طبعا يوث ده اسم جمع ده اسم جمع والاسم الجمع بشكل عام لا ياخذ اداه فعشان كده الاجابه هي نو no ارتكل يعني لا استخدم اداه على الاطلاق. Teachers in my school work hard. المدرسين في مدرستي بيعملوا بجد. لو انا بتكلم عن التيشرز بشكل عام مش هجيب اداه تبقى نو no ارتكل انما انا لو حددت مين المدرسين لازم اجيب ذا طب الجمله دي فيها تحديد ولا لا ايوه يا حبيبي شاطر فيها تحديد ما انا ما بتكلمش عن اي مدرسين انا بتكلم عن المدرسين في مدرستي ان ماي سكول وجود التحديد والتخصيص ده يعني بقى في تعريف والتعريف يستلزم استخدام ذا يا رب تكون حفظت من كتر التكرار اللي انا بكرره مفترض التكرار بيعلم الشطار 51 51 For this job لهذه الوظيفة you need experience with the computer انت محتاج خبرة في الكمبيوتر خلي بالك يا حبيبي ان experience معناها خبرة والخبرة ده اسم uncountable ده اسم غير معدود ومع الاسماء الغير معدودة انا لا استخدم اداء على الاطلاق فعشان كده هي الاجابة no article طبعا ما فيش تحديد وتخصيص 52 52 I asked professor محمد about his early life سألت الدكتور محمد عن حياته المبكرة على فكرة أي اسم مسبوق باللقب لا أستخدم أداة فطبعا هي no article زي بروفيسور محمد زي كينج فؤاد الملك فؤاد وهكذا 53 doctors help people who feel sick الأطباء بيساعدوا الناس اللي بيحسوا بالمرضى this means هذا يعني the doctors help people who are sick الأطباء بيساعدوا المرضى doctors help the sick a doctor help the sick the sick need help لو خدت بالك يا حبيبي ان الاربعه شبه بعض بس الاختيار الاول ما ينفعش ليه؟ لان انا بتكلم عن الاطباء بشكل عام ما ينفعش اجيب ده ما بجيبش اداه اصلا لما يبقى في اسم جامع وبتكلم عنه بشكل عام ما بجيبش ذا طب هم اطباء ما ينفعش اقول دكتور وكمان هيلب ده وهو بيقول لي هيلب زمن مختلف طب الجمله بتقول ان المرضى محتاجين مساعده لا هي الجمله بتقول ان الاطباء بيساعدوا المرضى طب ايه الشكل المقابل ان الاطباء بيساعدوا المرضى ان doctors help the sick وافتكر خدنا واحنا بنشرح القاعده دي ولو من تشفاكر فاكر الشرح هسيب لك اللينك بتاع الشرح بتاع A and the اللي هي ادوات النكره وادوات المعرفه في وصف الفيديو ان الصفه لما بيقبل لها ذا بتتقلب لاسم جامع يعني people who are sick دي بتساوي the sick الناس المرضى بتساوي ذا سيك بالظبط عشان كده doctors help ذا سيك. People should help those who are homeless. الناس يجب يساعدوا المشردين. This means people should help homeless. لازم يساعدوا المشر... يساعد المشردين. People should help a homeless. Uh, مشرد. People should help the homeless. ولا people should have a home. الناس لازم يبقى عندهم بيت. الأولى ما تنفعش ليه؟ لأن homeless صفة محتاجة اسم بعدها. التانية ما تنفعش لأن هو من الصفة ما ينفعش أجيب قبلها آ آه. إنما التالتة هي اللي تنفع نفس الفكرة بالظبط الصفة لما بجيب قبلها ذا بقت اسم جمع اسم جمع فالناس يجب أن يساعدوا المشردين المشردين يعني ذا هومليس اللي بتساوي زوز هو آ هومليس 55 This film is exciting هذا الفيلم مثير exciting مثير I mean ذا أنا أعني This is an exciting film ولا this is an excited طبعا excited اللي بالايدي مش هتنفع خالص. This film makes me excited هذا الفيلم بيخليني مثير طبعا غلط. هو ده فيلم مثير طب ايه الوجه المقابل لهذا فيلم مثير؟ This is an exciting film لان ده فيلم من ضمن مجموعه افلام فياخذ ا آه او ان وعشان exciting بدأ بإي يعني بدأ بفاو فانا جبت ان. اوكي. 
All lions are meat eaten animals. كل الأسود دي حيوانات أكلة للحوم. ده بتعني إيه؟ The lions are meat eaters. الأسود أكلة للحوم ولا the lions are meat eaten animals ولا the lions eat meat ولا the lion is a meat eaten animal. أول ثلاثة ما ينفعوش وش ليه؟ لأن أنا لما بتكلم عن اسم جامع بشكل عام زي الأسد كده ما ينفعش أجيب ذا ما هو ده اسم جامع لاينز 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 فالثلاثة دول ما ينفعوش فعشان كده دي بس هي اللي تنفع ذا لاين إز ا ميت إيتن أنيمال إن الأسد هو حيوان آكل اللحوم دي اللي بتساوي أول لاينز أر ميت إيتن أنيمالز 57 هي إز هارد وركن هو مجتهد وات داز ذيس مين؟ ده معناه إيه؟ هي داز ورك ذات إز هارد بيعمل الشغل صعب He is a hard working person هو شخص مجتهد اه هو شخص مجتهد بس هل يا ترى شخص مجتهد بالA ولا بدون الA؟ طبعا هي هتبقى بالA ليه بقى هتبقى بالA؟ لسبب واحد بس ان وجود الاسم اللي هو person ده اسم مفرد معدود فلازم اجيب قبل A او M اما وان هارد ببقى بكونستنت ببقى بساكن فعشان كده انا جبت A 58 I can speak English well انا بتكلم انجليزي كويس this means I can speak an English well طبعا English لغة ما بيجيش قبلها لا آ ولا آن ولا هي قبلها ذا أصلا لأن اللغة ما بتاخدش أي أدوات I can speak English language well محتاجة أداة I can speak آن ما ينفعش طبعا هي الإجابة I can speak the the English language ليه؟ English ما بتاخدش أداة يعني ما تاخدش ذا طب ما أنت يا مستر مختار اختياري في ذا ده لأنها اقترنت بكلمة language وما دام English اقترنت بكلمة language تاخد ذا تاخد ذا ما دام اقترنت ب language أوكي okay. China is the largest country in Asia. دي أكبر دولة في آسيا. The sentence still is that. الجملة دي بتقول لنا إيه؟ هو بيقول لي إنها أكبر دولة. هو أجزم إنها الأكبر. China is one of the largest. لا. هو بيقول لي إنها الأكبر. مش واحدة من الأكبر. China is the largest. طبعا largest E S T يعني صيغة مقارنة للتفضيل محتاجة ذا. فـ China مثلا دي is one of Asia's largest countries. طبعا غلط لأن هو بيقول لي هي الأكبر مش واحدة من الأكبر عشان كده الإجابة هي letter C China is Asia's largest countries رغم إن الاختيار ده اللي واضع الجملة دي فيه خطأ هي China is Asia's largest country مش countries أنا هنا ما ينفعش أجيب countries جمع هي مش أكبر دول هي أكبر دولة هو الاختيار اللي إحنا اخترناه صح بس مكان countries ده تبقى country اللي آخرها هواي 60 hard work العمل الجاد makes you more successful بيخليك ناجح what does this mean ده معناه ايه if you work hardly اذا عملت بجد you will be more successful طبعا المعنى صح بس على فكرة hardly دي معناها بالكاد بصعوبة مش بجد بجد بتبقى hard بس unless you work hardly اذا لم تعمل بجد طبعا مش هتنفع برضه لان hardly دي معناها بالكاد بصعوبة hard work makes you less successful العمل الجد بيخليك اقل نجاح طبعا غلط طبعا امال الاجابة هتبقى ايه the harder you work the more successful you are كلما اجتهدت كلما نجحت ده نفس معنى كلمة بالظبط ان العمل الجاد بيخليك اكثر نجاح نيجي بقى لسؤال في الانزجابس املأ الفراغات واللي ان شاء الله هنشتغل عليه لوحده في سلسلة لوحده بامر الله بس عشان احنا بناخد الجرامر بتاع الوحدة فما ينفعش نسيبهم بعض ما نحلهمش I went shopping yesterday انا ذهبت للتسوق بالامس I bought six A of bread. على فكرة ده على ال countable and countable nouns. الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة. أنا اشتريت A من الخبز. ست A من الخبز. أكيد ست أنغفة. أداة التجزئة اللي بتيجي مع خبز بيبقى أنغيف. طب أنغفة يعني هي مستن أنغفة يعني loaves. Six loaves of bread. Okay. Kilo of meat. واشتريت كيلو لحمة. ما هي كيلو ما فيش فيها اس. فهو كيلو واحد. فكيلو واحد أجيب قبلي A طبعا A kilo of meat. يعني كيلو واحد من اللحم. And A eggs. وبعض البيض. عندي حل من الاثنين يا اما انا بتكلم عن اسم جامع فما اجيبش قبليه اداه فاكتب نو no وورد او نو no ارتكل او اجيب سم بعض البيض سم اجز دي صح ودي صح يعني يا اما ما اجيبش اداه يا اما اجيب سم بس اياك تجيب لي ذا واياك تجيب لي اي او ان طبعا اي دودن باي طبعا وجود النفي خلينا اجيب اني لان اني بتيجي في النفي والسؤال اوكي نمبر 2 الثانيه يستردي بالامس اي هاد لانش ان ريستورانت تناولت الغداء في مطعم اي لايك تو هاف اي تشيكن رايس رز وفراخ الاسماء الانكاونتبل الاسماء الغير معدوده لا استخدم معاها اداء على الاطلاق على الاطلاق بس ممكن استخدم معاها حاجه ثانيه انا كنت حابب اتناول بعض من الفراخ فانا ممكن اجيب سم ولو كتبت نو no ارتكل هتبقى صح لو كتبت لا اداه هتبقى صح برضه مفيش اي مشكله لان الاسم الذي لا يعد ممكن ما اجيبش قبليه اداه عشان كده انا اخترت ان انا اجيب قبل جرين سالاد اللي هو اسم لا يعد نو no وورد لو جبت سم صح ما فيش اي مشاكل ما جوين سالت سالت خضر دي ما بتتعدش 
فيا اما تاخد نو وورد يا اما تاخد سم يا اما تاخد بعض يا اما ما تستخدمش معاها اداه اطلاق I said to the waiter انا قلت للجرسون would you like soap to start with هو عرض بقى يعني هو عرض العرض بقى العرض بقى الويتر قال لي انت تحب تبدا بشوربه تحب تاخد شوربه تبدا بيها في حاله وجود العرض وانا في السؤال بجيب سم لان سم بتيجي في حاله العرض والطلب في السؤال قمت رجع له عليه وقلت له ثانكس اي دونت وونت اي دونت وونت ايه بقى ما انا عندي هنا نفي النفي بجيب معاه اني اي دونت وونت اني انا مش عايز اي حاجه منهم على الاطلاق. 3 الثالثه بقى بتقول هاو دو يو سبيند ذا ويك اند؟ انت ازاي بتقضي نهايه الاسبوع؟ بيبو لايك تو سبيند ذا ويك اند اوت دورز. يعني انا عايز اقول ان كثير من الناس او بعض الناس بيحبوا انهم يقضوا عطله نهايه الاسبوع بالخارج. فانا انا لو جبت ميني تبقى صح، لو جبت سم تبقى صح، ما فيش اي مشكله. لان سم بيجي بعدها اسم جامع معدود في الاثبات. ومين بيجي بعدها اسم جامع معدود في الاثبات قلت مين صح قلت سام صح مفيش اي مشاكل على الاطلاق فور مي بالنسبه لي كانتري سايد از ذا بيست ويك اند ديستنيشن الريف اصلا كلمه الريف معروف على بعضها ان هي ذا 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 كانتري سايد اللي هو الريف ده اسم فريد من نوعه فطبعا هو بيبقى ريف واحد الاسم فريد من نوعه باخد بيجيب معاه ذا ذا يبقى ذا كانتري سايد از ذا بيست ويك اند ديستنيشن هو افضل مقصد لقطه نهايه الاسبوع Having a form a walk among the fields fills me with ah. إن أنا أخد إيه ال أو إن أنا أخد أربع إيه مشي لمدة أربع إيه أكيد مشي لمدة أربع ساعات مثلاً. A four hour walk يعني تمشية لمدة أربع ساعات ما بين الحقول بيملاني with spiritual energy I need بيملاني بالطاقة الحيوية اللي أنا عايزها أكيد بيملاني ب the spiritual energy يعني بالطاقة الحيوية اللي أنا محتاجها. على فكرة أنا حددت أنه طاقة حيوية. من خلال اي نيد التي احتاجها، التي احتاجها ده تحديد، وجود التحديد والتخصيص بيخليني يقول لي ان الاسم اللي هو سبريتشوال انرجي اللي هي الطاقة روحية ده بيقول لي ده اسم معرف من خلال اللي انا محتاجها دي لان اللي انا محتاجها ده تحديد، من خلال ان انا محتاجة دي عرفت ان ده اسم معرف والاسم المعرف طبعا ياخد ذا. Holidays الاجازات unnecessary ضرورية to a work without taking a uh. Work ده اسم لا يعد والاسم الذي لا يعد بجيب قبليه too much too much work يعني العمل الكثير عن اللازم without taking regular breaks بدون انك بتاخد راحات منتظمة برضه نفس الفكرة انت هنا ممكن تجيب some او تجيب no work يعني انت ممكن تقول بدون اخذ regular breaks breaks او بدون اخذ some regular breaks يعني بعض الراحات المنتظمة ولو قلت ولو قلت ولو قلت no work ان انا مش هستخدم اداة تبقى صح يعني انت انك تجيب سم قبل ريجولار بريكس بعض الاجازات المنتظمه او انك تجيب نو no وورد لان بعض الراحات او بعض الاجازات المنتظمه ده اسم جامع ممكن ما اجيبش قبليه اداه ولو جبت ممكن تجيب سم مفيش اي مشاكل. تو ريليف للاسترخاء او لكي تزيل كمان استرخاء وتزيل ستريس اوف ذات وورد. ضغط هذا العمل طبعا انا هجيب ذا ليه هتجيب يا مستر ذا؟ لإن أنا حددت أنهي ضغط أنا ما بتكلمش عن التوتر والضغط بشكل عام، أنا بتكلم عن الضغط أو التوتر الخاص بهذا العمل أوف ذا وورد، فده تحديد وتخصيص استلزم تعريف وأداة تعريف اللي هي ذا. ميكس لايف انبيربل اللي بيخلي طبعا الحياة لا تطاق. ريمبر تذكر ذا سكسس إن بيرسونال لايف إن النجاح في الحياة الشخصية إيزنت امبورتنت ذان سكسس إن ورك لايف. مش إيه مهم من النجاح في الحياة في الحياة العملية اكيد مش اقل نجاحا isn't less important than على فكرة جبتها من less important دي صفة طويلة بيجي بعديها than than وجود الذان الذان دي بتقول لي ان انا عايز صيغه مقارنه ما بين اثنين يعني بتقول لي يا اما انت عايز مور يا اما انك عايز لس من خلال الذان والله لان في هنا صفه الذان بتقول لي يا مور يا لس طب النجاح هو بيقول لي بقى خد راحه بقى وتذكر ان الشغل بدون راحه بيبقى شيء مش كويس يبقى معنى كده ان النجاح في الحياه الشخصيه مش اقل اهميه من النجاح في الحياه العمليه عشان كده احنا اخترنا هنا لس وكده يبقى بفضل الله خلصنا الجزء الخاص بالحل على يونت 4 الجزء الخاص بالحل على الوحده الرابعه يا رب يكون المجهود اللي احنا بنبذله ده بالفعل بيفيدكم عشان انتوا ما تعرفوش احنا بنتعب قد ايه انا بتعب قد ايه وببذل مجهود كبير قد ايه عشان اقدر اطلع لكم بالمنتج اللي انتوا شايفينه ده في النهايه مش عايز منكم اي حاجه اطلاقا غير انكم تبقوا فاهمين لان هذا العمل انا اقوم به عشان ربنا اولا وعشان 
ان ما ينفعش ان الواحد يكتم علم موجود عنده ربنا يكرمكم وربنا يوفقكم ولو ما كنتش لسه مشترك في القناه اشترك في القناه عشان تشوف كل الفيديوهات وعشان تشوف الجديد لان احنا بنحاول نتناول الموضوع بشكل مختلف انتظرونا ان شاء الله لان احنا هنبدا شرح اخر وحده يونا سكس بقى من الله هنبداها قريبا جدا 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 وانتظرونا الى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته